星二次方。各位观众老爷，大家好，欢迎收看第六期的《门清二次方》，我是废宅型编导小新。这期呢，我们换个口味讲一六年的三 D 动画完结番，叫《五五七五乱记》。纵观整部片子啊，可谓是骚操作百出，耐人寻味。TV 版一共两季，由于篇幅的原因呢，我们就先说第一季。故事一开始啊，就是在一座空岛上住着一家四口人，一个正经的爹，一个正经的妈，还有一对不正经的兄妹。哦，哥你好棒啊！哼，妈也这么夸我。同时呢，这个岛上还住着很多奇怪的萝卜，叫做五乱记。因为体型巨大又没什么脑子，一旦掉下去呢。就会威胁到地上人类的安全，所以这个做妈的有事没事就会给他们来上一毛。但突然有一天，做妹的活腻歪了，端着个球想继承他妈的专属坐骑王五，以获得力量帮忙对付萝卜。结果这萝卜王没起来，小萝卜倒全起来了，还顺带掉下去了几台。做妈的没办法，眼看着岛上日子没法过了，就索性把孩子、老公、萝卜王一起打包也扔了下去，自己呢则一个人 solo 岛上剩余的五乱计。那其实我跟你说，那就跟张飞怒手长板桥似的。刘备、阿斗，你们快跑啊！接着故事。是一转眼就是十年后，阿斗长大了，直接呢就被警察给抓了。警察的态度很明确，把王五的心脏交出来。啊，什么心脏？我不知道啊。看来你小子不吃点苦头就不交代了是吧？面对阿斗的负隅顽抗，警察使用了极为残忍的刑讯逼供。怎么样，心疼不啊？你交不交代？请你出门左拐五百米，往届中心十三号室找杨叔提高一下姿势水平，或者干脆把你这张脸再凑近点，直接笑死男主。估计是地板也被这张鬼脸吓得不轻，随着一阵脸红抽搐啊，就吐出来个不得了的玩意。这个长着眼睛的大手叫五五七，来源于王五四之中的右手，而跟他一起出来呢，还有他的主人五五七是潮吹黄金。妈呀，这名字暂时就让他小吹好了。小吹是阿斗的青梅竹马，此行是为了救出男主，并和王五的另外三个五五七是汇合。阿斗在遇到这种突发情况时啊，头脑也非常冷静，首先想到的呢，便是当着众人的面拉起了妹的小手。幸亏被当场阉割警告，不然接下来的画面啊。逃离橘子，两人很快就得到了革命组织头领沙马特的接应。路上，沙马特告诉男主，他们的目的是利用男主所持有的心脏将王五复活，然后前往空岛找到男主他妈，并借助其力量击败当朝的恐怖统治者红毛。虽说是革命组织，但实际上加上男主也不过是五个人。到底凭什么和一个统治国家的人对着干呢？何况人家还有毛毛多提供猪扒饭的人做帮手，换我们这俩估计也就是被地方城管十分钟到场制服的事儿。而且瞧这一个个，燃得五颜六色的，知道的。以为是你们去干大事，不知道呢，还以为你们要去村口斗舞。但是既然说干，那就得干。结果电梯刚摁下，敌人却先找上门了。五十已到。这位卖爹打扮的大叔就是他们所谓恐怖统治中的一员，你可真鸡巴会装点王八盒子。王八哥有三宝：人狠话多，核弹屌。我老奶奶不服啊，就服你这王八盒子能打出经费爆炸的效果。但好歹不歹就遇到这么个愣头青的阿斗，危险什么的不存在的。来，小妹妹，继续扒一个。别沙马特也许是看阿斗不爽，来到了他的面前，两人之间展开了一场谜一样的对话。把心脏交出来，因为我才能更好的掌控。为什么你觉得你能更好掌控的我的心脏呀？你没事吧你？嘿，开什么玩笑？你是不是当我傻？以上的对话还真是原话，不是我们乱编的。闪开！我跟那个沙马特不一样，信不信我一枪崩了你？当时阿斗的脑袋二话不说就是一阵咕噜。正当我们所有人都觉得他会给出什么骚操作、骚嘴炮的时候，他却脑门往枪口顶了一顶。我不信，你崩！我操，这个人头！具体，你给我滚！不管，你有本事就开枪，往这开！哎，然后呢，这个枪就非常给面子走火了。但是很可惜啊，并没有一枪打死男主这个傻逼，反而把心脏给打觉醒了。我们的萝卜王终于复活。我操，这到底什么玩意儿？什么玩意儿啊！来来来来，正好反派也来了，你看看人家的眼底，要造型有造型，要曲线有曲线。这个 boss 红马尾又长得青春靓丽，会演绎。哎，你们呢？出个手办模型，人家都觉得是米其林的合作伙伴，这战斗力嘛也就不提了。三个回合都没出来，就被牛排似的吊在空中，烤了个七分熟，直接散架掉到坑里。本着人文主义关怀精神 ，boss 红马尾还特地飞下去，告诉了男主一个振奋人心的好消息。根据我们的观测，就在刚才，你妈手的岛上又有一架罗。萝卜坠落了，也就是说明你妈炸了。嗯、啊，哎，不是不是，人家妈炸了，你跪地上干什么？而阿斗在听到这个消息后啊，却淡定的一批。我不信，你妈才炸了，弟兄们，我妈身体这么结实，是绝对不会炸的，所以请借给我力量吧。然后就华丽的进行了第二次合体啊。
但几乎没有一丁点的变化。还有一点，我刚才就想说来的，就是你们开萝卜的时候是没有驾驶舱的吗？分五个位置站在萝卜上到底几个意思啊？在这么大又晃的萝卜上，你们到底是怎么站稳呢、啊？在这样这样还有这样的动作下，到底是怎么才能不被甩出去的？都是会忍术脚底去玩查克拉的吗？就算会，你们在对打中是不怕被一拳揍死，驾驶员直接击击的吗？算了算了算了算了，反正在嘴炮作用下，主角队以一记突破天际的升龙拳打飞了眼底，自己也因为体力不支而解体坠落，草草结束了战斗。之后，这一行人在沙马特的带领下来到了一个大妈的基地。大妈告诉他们，如果想要操翻炎帝、推翻统治，还是得借助男主他妈的力量。不管他妈到底站了没有、啊，都得回空岛上看一看。那怎么回去呢？问得好，坐上我家这款加长、加宽、加粗的美队涂装和谐号就可以到了呢，是不是很方便啊？嗯，坐动车上天，当我信了你的邪啊、哦！有句话叫做不怕贼偷，就怕贼惦记着，就好像已经知道了他们的计划一般。王八哥当晚就又来搞事情了，但这次不简单，他是来抢武器回去给没手没脚的炎帝当四肢用的。只见他当时就掏出一个跟男主一样的大宝牌，跟他们宣言：传说中的武器战开始。记住这句话，因为从这里开始，剧情就往一个不可控制的弱智方向迈出了坚实的一步。所谓的五五七战呢，就是指萝卜各个对应部位的五五七十，采用一对一的战斗模式进行 solo。战斗开始，双方啊。都会变绿，然后锁定在场的所有人都无法干涉。如果动手了，就会被强制熄火。那我们还看个屁吗？小春妹，你慢打，我们走嘞。可能之前没有提啊，小春妹打一开始就对王八叔非常的暴躁，见了面就是要操你妈的那种。原因是他曾经亲眼见到自己的父亲啊被王八哥和数十名兄贵集体围观，自己父亲啊还倒在地上，骨间鲜血直流的那种。现在这人就直接送脸上，那战斗力肯定是上了几个档次。然后理所当然的。像他爸一样被摁在地上摩擦，刚想开溜的阿朵啊，不知怎么的，突然表示回头要找小锤妹，我要去帮小锤，就算我什么都做不了，我也要去见证他的战斗。啊！刚才看你卖队友的时候，不是挺干脆的吗？要不是看过剧情，我差点被你感动了。到场一看，哦，小崔果然被操翻了，然后一个顺步冲上去，妹子，你没事儿吧 ？Oh my god！ 说好的不能干涉呢，我没有干涉呀，我只是在保护我自己。连设定都能强词夺理，讨价还价，我王八哥无话可说。怒气 buff 不断增加，超级王八盒子就是一顿扫射。听听这个音响啊！我的妈！你不说我还以为是冲锋枪。然而万万没想到，本以为优势占尽的王八叔突然感到背后一凉，这帮熊孩子趁他不注意啊，直接把何小浩开出来撞人了。没错，啊，这也不算干涉的呢。我王八叔除了能感叹有这样的操作，还能干什么呢？这列车别说用两只手停下来，就算加上前列腺也刹不下来的呀。我投降，我投降。这抢劫也太失败了。就这样，五五七战首战告捷，第二战说来也快，估计也就开了三站路的距离，一个黑皮光头就登场。不知道为什么这货的形象总让我想起平头哥，但这性格就差得远了。突出一个滑头，姿势的多样性啊，直逼九九。阿斗在第一站就要尝到了甜头，所以呢也不跟你多逼逼，管你是绿了还是绑定了，上来就拿着心脏锤人。结果怎么着？哎，平头哥也皮到没边。哎呀，我狡猾啦，我没想踹你的。我操，给点面子行不行？这不能干涉的设定到底是干啥用的？绿毛看到男主这副衰样，也感到这人应该是指望不上了，所以索性让他闪开。自己则表示啊，我跟他还要比。孽障要算，至于是怎么样的一笔孽障要算，那个对吧？你们懂的呀。反正大致上呢，就是这个平头哥啊，趁人家年轻不懂事啊，英雄救美了一次，然后把该卡的有卡了，该办的事办了，还把他曾经很不愿意用的五五七给骗出来使了。接着呢，就很不负责任的跑了。事到如今，再蹦出来跟他说，哎，我他妈的就是来抢你这两把刀的。而且一边说一边还用五五七的能力，让绿毛陷入与他的羞耻回忆之中。但千算万算，怎算得出绿毛这把刀太他妈有灵性了？一个倒车入库，直接把绿毛敲。醒了，绿猫反手一个顺劈，把人给撩了下去。撩下去前，我还有个问题想要问你，爱国。再给你一次机会，没没没挨过，好，那你走吧。那我平头哥还有什么好说的呢？好了好了，两个都跪了，那第三个呢？你给我出来呀、啊！嘿嘿，没想到吧？第三个是我，我操，姐你认真的吗？你看我踩着绿毛的样子像是开玩笑的？哎呦，我的乖乖，这下好了，夹击直接变成野鸡了，而且知道对阵对手是杀马特后啊，笑容越来越猖狂，越来越缺德，更是主动交代自己五五七的能力，其五五七能够操纵时间，但是能操纵的时间呢只有一瞬，效果覆盖范围啊只在其周身。
第三招过下来，杀马特被打的直接怀疑人生，全程一脸懵逼。我是谁？我在哪？谁他妈在打我？最后甚至被夺走武器调戏，惨遭闷棍昏厥进入回杀。别人进入回杀吧，醒来后不是毁掉半个地球，也得削个人棍什么的。结果这会醒来后更加一脸懵逼了，因为就在他趴在地上的时候，作为战斗天才的四天王之首风队已经登场。最后一场武器战就在风队与粉毛之间展开了。柴可夫路夫斯基曾经说过，深藏不露是一种卓越的才能。众人万万没有想到，粉毛呆萌的外表之下隐藏。的是恐怖的战斗能力。如果说前面是青铜组欢乐互殴，那这组就是峡谷之巅中单 solo， 两人如同神仙打架，吃瓜群众直呼害怕。粉毛端起机枪疯狂开挂，风队弹开子弹，瞬间爆炸。但打着打着，粉毛似乎发现了一个问题：这人他妈好像是我舅舅啊！不好意思啊，全他妈跑车上看热闹了，驾驶室没人，所以撞在个野生的萝卜上翻车了。但是没事，我们继续。不行，这个人是我舅舅，我亲舅舅，我下不了手啊。嗯，天才不愧是天才，丧失战役的方式都这么与众不同。可能是发现粉毛露气了，杀马特反而精神了起来。只见他在一阵急促的思考后，高高刺向野鸡后方，然后空中转身，用自己的武器怒刺菊花，利用反作用力向野鸡扑了过去。可能是敌方都被这一强大的操作震撼到了，进入了一个很迷的僵局。时间，杀马特抓住这一机会，当时就。真他妈的中二修正着，粉毛辛辛苦苦撑起来的逼格全被你们这些逼玩意儿给败光了。但你别说，还真有效。野鸡可能长这么大还没被打过，这一掌直接打傻。杀马特趁机戳爆武器 ，B O 五智障主角队三局胜。你们是不是真把我当空气啊？刚才那个把列车撞飞的野生萝卜再也看不下去了，怕什么？这萝卜脑袋都没，我们合个体就揍死了嘛！哦这种时候还是要靠我炎帝才行。要不借你们的手脚使使呗？妈卖，好嘞！只见获得手脚炎帝瞬间像打了鸡血一样，紧紧抓住了野生萝卜的手脚，然后硬生生的给撕成了两半。我靠！你当这是抗日神迹吗？喂，撕完萝卜后，这些人倒也有意思，完全忘了自己是来干嘛的。好不容易骗到手的四只啊，又帅气的一扔还了回去，两边就当什么事都没发生过。炎帝天王们回老家，主角们呢则继续前往空岛。大概列车又开了这么几天，猛然一个好似世外高人的胖子出现在他们的视野里。他娘是来搞笑的吗？嗯，没错，这货就是来搞笑的，而且是组团来搞笑的。这五个人便是美国队。字幕上要是不说，我还以为是牙买加队。他们所有人也都是武器师，但这个胖子所持有的心脏呢，却不工作了。所以简单的来说就是打劫。由于是第一次正经打团，所以气氛一度非常紧张。潮吹和绿毛对上了拉拉队和小黑妹，沙马特则对上了白毛和印第安小哥，紫毛呢则在野外撞到了另一支俄罗斯队伍里的两姐妹埋伏。什么？你问男主在哪里？来，我准备好了，开打吧。然后又是不出意外的三分钟，被人摁在地上摩擦。而且阿斗的心脏还莫名其妙的也罢工了。正当要被补刀之际，胖子果断的跳了出来，表示自己也想秀一波操作。一场大神之间的对决就这么开始了，双方你来我往，拳脚相加，战斗场面十分火爆。观众们看了直呼我操！连这个三分钟前还躺在地上不知怎么就满血复活的杀马特也和谐的加入了观众席。若是此时在温上两碗酒，要上一碟茴香豆，恐怕战场上瞬间就能充满快活。我的气氛了呢。全过筛选，胖子突然决定不打劫了，因为在某一拳中，这两人竟然还打出了心灵交流，打出了国际友谊，让他产生了一种这孩子或许能拯救世界的错觉。黑皮虾，我们走。另一边，粉毛和俄罗斯姐妹之间的战斗啊，是越演越烈。八十，八十，八十，八十。激烈的战斗似乎是粉毛逐渐恢复了战意。那么在此，我打心底里祝你们幸福安康，因为他们根本不知道自己遇到了怎样的一个怪物。
好嘛，这还真他妈是抗日神职。打完架收工，众人继续上路。一路上摇摇晃晃的，终于抵达了终点，也就是空岛的下方。圣经马太福音中五章三十九节记载，有人打你的右脸，连左脸也转过来给他打。俄罗斯队本着上帝的教诲，幸灾乐祸的带着全队再来搞事。不过这次过程就简单多了。虽然小队全员几乎全被捆绑，但粉猫以一敌四，轻松团灭对手。什么？你问难处在哪里？哼哼，左手右手，左脚右脚，你们的痛苦、恐惧以及困苦，全都由我这个心脏来承受。所以跳动吧，我的心脏。住手啊，傻逼！你死了，我们也要跟着陪葬的。男主听了后热泪盈眶，但听了也热泪盈眶，表示愿意陪他们一起上天。王五就这么莫名其妙的又合体成功了，还很贴心的增加了驾驶室，同时通向天空的路也打开了。但这只明明洗了八分白，还当过他们心灵导师的野鸡又回来了，而且表示还是来抢手脚的，理由是他们的手脚是真的好用。真是日了狗了！所以之前那些都是逗我玩的，是吧？说出来你可能不信，就在这两伙打架的时候，俄罗斯队竟然在边上开启了吃瓜看戏模式。缺胳膊少腿的野鸡发现并打不过萝卜王，所以随手叼起了两个吃瓜的，然后威胁队长交出武器。队长无奈只能答应，但其实他的真正目的是想见识其完全体的实力，以便能在将来统治世界的道路上方铲除炎帝这个障碍。简直。不过，万一人家不还了呢？给你的牛百叶大脑点上一个大大的赞！再次有了手脚眼底，开启疯狂吊打模式，掐着萝卜王的脖子玩起了举高高，场面一度十分危急。但怎知在不要命的美队疯狂巨头下，众人得到提示，协力打碎心脏，萝卜王竟然开启了二段变身，强行把阿豆塞进了脑壳里，瞬间扭转了战局，渡劫成功，集体升天。第一次来到岛上众人不禁开始感叹啊，仙境不愧是仙境，草长莺飞，如梦如幻。男主的妈不愧是男主的妈。身体结实，果然美照。一家人就这样和和睦睦，享受着快乐无边的团圆生活。白天他们耕耕地，聚聚餐，邻里乡间其乐融融。晚上呢，就拉拉家常，瞅瞅星星。你红着小脸，我撩着眉，一景景，一幕幕，看得我是热泪盈眶，不禁想问道：你们他妈到底是来干嘛的？随着背后哐叽的一声，各队反派终于提醒他们该做正事了。什么平头哥、王八哥、美国队、俄罗斯。四队甚至见都没见过的英格兰蓝队都通通冲了上来，屠杀野生的萝卜，夺取心脏，好回去复活自家的高达。而且你说这些人抢就抢吧，你文明点。结果俄罗斯队长这个熊孩子还在整个岛屿上定点引爆了炸药，引导整个空岛飞向俄罗斯，企图毁灭自己的首都。然而粉猫很快就发现这帮人的行踪，一招单手持狙，闪现贴脸开大，一套连发枪斗术射得他们集体爆炸，瞬间将众人打入僵持状态。什么？你又问我男主在哪儿？我操！又来，这逼到底从哪儿冒出来的？虽然对阿斗的走案，俄罗斯的牛百叶队长表示非常钦佩，但是却丝毫不从。毕竟他们有五个人，阿斗才两个。五打二很简单的嘛。然后呢，他就发现了问题。由于他平时啊卖队友、坑队友，还经常犯中二的表现，很让人失望。所以竟然一下子出现了三个二五仔。现在一看，还真的是五打二呢。接着不出所料的被阿斗一拳撂倒在地。好，接下来他们一共收到三个好消息：一，这个空岛还是他妈要掉下去了；二，地上的人为了防止。他掉下来，射了好多核弹过来。三红马尾老 boss 很不合时机的开着炎帝来找阿斗的老妈算账了。至于你问我这手脚谁的嘛，我也不知道啊，反正就是莫名其妙的长出来了。那具体什么账呢？我这里也就不详说了，反正大概就是啊，当初被他妈削人棍了，玩监禁了，事后这人呢还跑到岛上享天伦之乐了，结果留他一个人在地面上生不如死，还被人到处追杀。但有些事啊，你用脑子想想，稍微也就明白了。一个十几年前就能把你连人带机器削成棍的挂逼，凭什么？你觉得现在就打得过了呢？对方理都不想理你，轻轻的推开了炎帝的手掌心就飞了出去，顺便还清了一大坨核弹，装了个逼。同样一起装逼的还有这两位再次洗白白的大佬，什么都不说，上去就是一通徒手拆核弹，拆完之后再反应过来，哦，我他妈好像拆的是核弹啊！我服，不但是装逼技术，而且还服说会飞就会飞，敢于挑战各种设定的那种勇气。阿斗妈挣脱后，气不打一出来的红马尾疯了似的把气撒在阿斗的脸上，阿斗倒也不爱啊，打的时候还不忘倒要。掉下去的事情，然后就
观众朋友们，见过壁咚的还没见过倒咚吧？见过人咚人的还没见过萝卜咚萝卜吧？这姿势的标准性嘛，我也就不谈了。这强硬的态度差点征服了这四十岁的老毛驴，而且一边咚一边阿斗还大声的宣言道：“我是绝对不会让这座岛掉到地面上的。”哇，超帅的有没有？老夫的少女心都差点被这句话给打动了。然后呢，他就履行了自己的诺言，一个抬手就把整座岛翻进了海里。接着呢，这个故事呢就开开心心的结束了，精彩。精彩！且不说这么大的岛会不会引起海啸，就你先告诉我，这俄罗斯的首都周围到底哪来的海给你陷进去啊？这玩意儿直径有十公里啊，大哥！哦，我的老天！好的，这期呢稍微有点长的单词，它讲完了。怎么说呢？这部番啊，虽然剧情设定的严谨性方面有点让人头皮发麻，但是只要你脱离开这些，不带脑子去看的话，还会发现这部番，哎，还他妈有点意思。而且作为一部 3D 动画，它的 CG 技术啊、战斗场面方面啊都很优秀，配乐呢也不错，所以呢还是推荐你们去看一下的。